Bien. Alors, version 2 du dépliage du V. On va partir toujours sur le même objet, une vasque. Donc voilà notre objet. Je vais partir sur la même configuration des fenêtres. Voilà, donc là, toujours cet objet. Donc qui est en dépliage normal, montre plein de plein d'erreurs. Donc voilà par exemple cette face là, qu'on qu voit ici sur un trait. Donc, encore une fois, très difficile de texturer l'objet comme ça. Donc, cette fois-ci, on ne va pas utiliser le, le, les mappings qu'on a utilisés dans l'autre version. Donc on ne va pas utiliser ça. On va sélectionner les effets, on va sélectionner notre objet et on va faire unfold et là donc voilà en utilisant polygone unfold donc le dépliage on voit que notre objet bon il est déplié mais on va voir un petit peu comment il est déplié et on va voir comment on va pouvoir faire pour retrouver euh, donc euh, le but et donc d'exporter de, 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 une image qui sera facile à texturer dans un logiciel de traitement d'image. Donc voilà notre objet qui est déplié, et on va voir comment on va pouvoir découper tout ça pour recréer une image qui va être facilement exploitable dans, dans Photoshop ou, ou un autre logiciel de traitement d'image. Donc vous voyez que cette face-là, tout petit rectangle et si je prends celle du dessous qui est un, 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 un carré plus grand voilà donc ça c'est le dessous et ça au milieu c'est le dessus donc ça nous fait d'ici à ici d'ici à ici donc on va découper cette partie là ça sera donc notre base donc là on va faire donc là, Edge. Donc avec le, 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 le clic droit de la souris, on va sélectionner euh, les Edge qui nous intéresse de découper. Et vous allez comprendre. très rapidement comment tout ça va s'organiser donc là on fait mage clic droit avec la souris cut new viz on repasse en UV on sélectionne un UV contrôle euh, clic droit à la souris touche L on va chercher l'outil déplacement et là normalement notre objet, notre premier objet, se découpe. Donc là, on va utiliser encore une fois Polygon Unfold. Et vous voyez que là, je vais avoir face de mon objet, cette partie-là de l'objet, hein, donc c'est cette partie-là ici, avec en plus le fond, et qui devient déjà très reconnaissable. Donc je vais continuer avec cette partie-là. Euh, edge, on va découper. Euh, zut. Voilà, voilà. Non. Non. Oui, 
Donc, mage, clic droit, Mauventio. On va pas s'occuper maintenant des déformations. On va continuer de découper. Ah, J'en ai une autre ici. Voilà. Tac. Ah oui Ah bah je l'ai pas découpé Qu'est-ce que j'ai fait Alors on recommence... Voilà Voilà Donc ça, on va déplier Ça correspond, ça correspond à ça. Donc on va move à monsieur. Alors là, est-ce que c'est des poupées ça Oui, ça va. Ouais. Tac. Tac. Donc là, le dernier. Ça correspond bien à celui-là. Et voilà. Et donc maintenant, on va faire du euh, jet. Touk. Polygo. Unfold. Et voilà. Notre objet maintenant va être. Alors par contre. j'utilise les outils déplacement, rotation et scale, échelle. Et alors là, je vais laisser au départ ce carré-là, mais donc on va finalement pas le laisser, comme ça on aura plus d'espace pour peindre, texturer ces faces-là. Ces faces euh, donc je vais découper ça.
Et donc voilà notre objet qui va être maintenant bien, bien sûr plus facile à, à texturer. Et donc, comme on l'avait fait pour l'autre version du dépliage du V, on sélectionne tous les points, polygone, UV, snapshot, qui est tout en bas, je pense que vous n'allez pas le voir dans le menu, tout en bas, UV snapshot, on va renommer, donc image, mapping UV2, par exemple, 1024, 1024, Targa, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme format d'image, et on valide, et voilà, et donc comme ça vous allez pouvoir ouvrir votre image, cette image, donc dans un logiciel de traitement d'image, et texturer de manière un peu plus facile, et voilà